de volta ao Redação Novo Tempo, um levantamento feito pelo Instituto Asaf mostrou que desde 1994, ano em que o real passou a circular no país, a inflação, que é o aumento generalizado dos preços, teve um aumento de 438%. Com a inflação, a moeda brasileira perdeu seu poder de compra em cerca de 80%. Para você ter uma ideia, uma nota de R$ 100,00 em 94 hoje tem um poder de compra de apenas R$ 18,59. E aí a gente trouxe aqui mais uma vez o nosso amigo William Retamiro para ajudar a gente a entender todo esse conceito de inflação, esse aumento desde o plano real. É, a gente estava brincando aqui, né, William, na, na, enquanto a gente estava no intervalo, parece que a gente voltou aos anos 80, né, você falou, a gente está discutindo aqui algo que acontecia naquela época. Para o pessoal que está no, no rádio não vai ver o GC dele, ele é economista também, né? Exatamente. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui no dia novo. E realmente, Wagner está dando essa sensação, parece que a gente está começando a reviver os anos 80, né? É uma política preocupado com a inflação, preocupado com as outras questões. Em 94, que quando foi a instalação do Plano Real, tudo o que aconteceu, o Plano Real foi muito positivo em reduzir a inflação. Só que nós tivemos preços né, amargos, desemprego, questões de ordem de, 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 da inundação do, dos produtos internacionais importados aqui no Brasil. Então, dá um arrepio, né, digamos assim, quando a gente lembra de tudo isso de novo. E essa questão da... da, da que apresenta o Instituto Asaf, eles fizeram uma, uma, uma análise muito interessante né, do poder de compra que uma nota tem. Uhum. E a economia, a gente tem a seguinte questão, que a gente analisa um, um dado. E é muito bom vocês colocarem isso aqui em debate, porque nos leva a discutir outras questões. É, promove o conhecimento, essa ação que esse, trazer esse assunto à tona. Porque é o seguinte, analisar a economia, a gente tem que analisar todo um conjunto. Essa informação é muito interessante no aspecto que ela analisa o poder de compra e discute a inflação, que foi de 438%. Né? Daí a gente tem que sempre analisar a economia dando um passo atrás e analisando os assuntos paralelos, os demais indicadores. Por exemplo, vamos discutir a questão do salário mínimo. Em 94 o salário mínimo era de R$ 64,79. O que a gente faz com esse dinheiro hoje? Nada. É, pensando que uma nota de R$ 100 reais valia R$ 18, né? É, hoje vale R$ 18, 18, 18, hoje, né? né? Ou seja, R$ reais na época é um salário mínimo e meio, quase. Hoje o salário mínimo está R$ 880. Reais, né? De 2015, o 16 ainda vai ser, 2016 vai ser definido. A gente avalia que nesse período, o, no, a variação percentual nominal, que é o quanto vale realmente, o salário mínimo saltou 1.250%. Daí vamos fazer outras análises também. Em Se relação... você compara com a inflação que no acumulado deu 430 e pouco, então o salário mínimo ah, teve um aumento em porcentagem, pelo menos aí quase três vezes maior do que a inflação, no caso. Isso, isso. Mas para a gente poder analisar, daí vamos descontar essa questão do, 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 percentual, do percentual de 1.200. Né? Vamos descontar a inflação, conversar um pouquinho. Ainda teve um aumento de aproximadamente 150% em relação ao que foi a inflação. Uhum. Então a gente vai analisar... O, essa inflação veio, assustou, assusta, decorrente de vários fatores, os dissídios né, das categorias, o aumento dos custos de produção, incremento de novas tecnologias que pode dar maior acesso e também o desejo da população de, de adquirir os produtos. Porque só acontece a inflação por alguns motivos. Um deles é que aumento generalizado de preço, aumenta o preço, porque tem alguém interessado em comprar. Né? Então, tem aquela questão, aumentou o custo? Aumentou o custo. Mas o quanto foi o desejo da compra? O quanto nós somos impulsionados por questões de marketing, publicidade, o dia a dia, que nos leva, que nos induz, de certa forma, a adquirir um produto, um sapato. Né? Uhum. É, as mulheres têm a fama de ter... <risos> eu já um sapato. Aí. <risos> não, é que quando a gente vai falar de artigo, eu converso com a minha esposa. Né? Mas é realmente, não, um, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Os 37 pares de sapato uhum. nunca são suficientes. O... Não tem uns 37, né? Mas a... 36. Mas tá 36. É, os 36 nunca são. Alguma coisa assim. Daí a gente vai ver os homens, eu pelo menos eu faço, para cada um par de sapato meu, minha esposa acho que tem uns quatro, <risos> né? alguma coisa assim. Então, o que acontece? É, a gente sempre é induzido a discutir, daí nós vamos discutir a obsolescência programada e a obsolescência dos produtos uh -huh. que é induzida, porque a programada é aquela lá que eu comprei um produto hoje, mas só que mudou o chip do computador e eu quero modernizar, eu não consigo comprar só o chip, eu tenho que comprar o computador inteiro, então eu uhum. se torno obsoleto. E há aquela questão induzida, que é a questão da moda. Nós somos constantemente induzidos a sempre estar, um ano é salto fino, outro ano é salto largo. 
mas depois, no ano seguinte, volta para o salto fino. Ou seja, nós estamos sempre levados a essas questões. E isso também ajuda na questão inflacionária, né? o processo de inflação. Então, o nosso comportamento ele vai demandar. Eu lembro que, a questão de uns dois anos atrás, nós tivemos a crise do tomate. Não sei se hum, você lembra. Lembro. Tomate subiu, que foi uma coisa absurda, por questões de ordem de intempéria e tudo isso. E desceu o preço depois de novo. Mas pode ver que o preço não atingiu o que era antes da crise. Não, e tomate. tudo isso faz com que o poder de compra do brasileiro ele seja diminuído? Sim, vai fazer. Porque, é, vamos pegar um exemplo. É, digamos que a pessoa tinha um orçamento de mil reais, aproximadamente, que ela podia desenvolver as suas atividades. É, e ela fez algumas compras programadas, né? um, comprou um guarda-roupa, fez em 24 parcelas, coisas do tipo. E ela tinha lá o orçamento dela de água e de luz, a água R$ 50 reais e luz R$ 100. Reais. Ela tinha a expectativa que ia ter um aumento, talvez, de 10%. O ano passado, nós, de repente, a conta de luz virou 100%. Uhum. E a pessoa já tinha um compromisso com o orçamento dela e ela já tinha um comprometimento de expectativa de quanto viria o reajuste salarial. Então, isso tira o poder de compra. Esse aumento dos custos a, e a indução à aquisição tira realmente o poder de compra. A inflação justamente isso, é justamente isso. Principalmente o que a gente pode chamar aí de produtos básicos, como você falou. É água, é luz, é o alimento... Porque sem isso, você não vive sem, né? Se você tiver que, de repente, a... e a gente vê isso nesse momento, por exemplo, se você tiver que não trocar o seu carro, você não vai trocar o carro. E é isso que a gente está vendo. Exato. A... Você teve uma diminuição, eu não lembro, mas eu acho que quase 50% no, no, na, na, na quantidade de vendas de, de carros zero quilômetro a, no, no último período de um ano. Você não... A Anfávia, acho que colocou uns dados, ao... acho que um mês atrás, alguma coisa do tipo. Então, quer dizer, onde dá para tirar, o pessoal está tirando. Né? escola, por exemplo, muita gente tirando os filhos de escola privada e colocando na escola pública. Então, onde dá, o pessoal até faz. Agora, é o que você falou, com água, água com luz, luz, alimento, como é que você vive sem combustível mesmo? É uma, é uma coisa, a gente até vive sem o combustível no sentido assim, ah, vou deixar o carro em casa, vou começar a pegar o ônibus. Só que aí, o ônibus também tem um aumento da passagem, porque também precisa usar combustível, e combustível está aumentando e... Continua aumentar. Agora, tem um outro ponto que, que me fez pensar esses dias essa questão do poder de compra, porque eu estava conversando com uma pessoa que morou muito tempo nos Estados Unidos, tipo uns 10 anos atrás, e eu não lembro que a gente estava falando de preços hoje, e ela falou assim, cara, o preço de algumas coisas nos Estados Unidos de 10 anos atrás é praticamente o mesmo de hoje. E, e, e isso me faz pensar um pouquinho assim, a, obviamente que cada país tem a, a sua economia, o seu desenvolvimento, mas está ligado também muito... A, a, as práticas comerciais que a própria população se submete, a, de alguma maneira, a receber ou, ou a aceitar. Uh, porque, por exemplo, por que, que às vezes a gente fala que é tão caro o carro aqui no Brasil? Uh, obviamente que tem uma questão de carga tributária? Tem. Mas também tem muito do, da taxa, não é taxa, né? mas a quantidade de lucro que as montadoras e revendedoras querem ganhar. Só que eles só conseguem se manter e pagou. continuar... Porque tem alguém pagando Exatamente. isso, alguém entendeu? Está Foi uma coisa assim, vamos colocar isso. esse preço, se colar, fica, colou, ficou, a gente consome é. Tanto é que aqui no Brasil isso. você pega... Exatamente. Você faz uma comparação com um país, por exemplo, ainda com os Estados Unidos, o valor que a gente paga aqui, fazendo um comparativo né, em relação ao que a gente ganha e paga em real e quem ganha e paga em dólar. Mas o que a gente paga aqui em, em, em real... Você compra um Voyage completo, lá nos Estados Unidos você compra um Camaro completo, entendeu? Aí você fala... Tem ah, essa... É aquela questão. Tem uma carga tributária pesada? Tem. Mas será que é só isso? Né? Nós já temos aí o conhecido impostômetro, né? é, criado depois do sonegômetro, e agora vão... quando é que vão criar o lucrômetro? Até que ponto é, de fato, uma questão de custo, e de custo Brasil até mesmo em algumas situações, mas até que ponto também é a questão do lucro decorrente de incentivo a uma demanda é. que muitas vezes não é tão salutar. Acho que o brasileiro, nos últimos cinco anos, principalmente, ele tem começado a trabalhar, preciso de fato desse produto ou não? Né? Uhum. Ele começa a discutir isso daí. Então, e, mas só que tem um problema, né? porque a economia é, ela gira em torno do consumo. Então, desde os anos 50, são incentivados ações para que haja uma, uma demanda por produtos é, importantes ou não. Né? Então, uma tem coisa essa simples questão. de perceber isso é essas datas, né? Dia das mães, dia Sim. dos namorados, tudo isso. É, é dia tudo para você agora consumir, que nem existia, né? Dia né? da criança, <risos> tudo para você consumir. Né? É, agora, uma coisa me deixou intrigada, é, para aproveitar que o William está aqui, né? Ah, uma das maneiras de frear a inflação é subindo a taxa de juros. Isso aconteceu. Só que, ao, ao meu ver, 
é, o brasileiro não parou de consumir. Exato. <risos> que fenômeno é esse? Ou seja, uma das estratégias para conter a inflação não, não deu certo. Eu acho que não está dando. né? É, é, foi ótima essa, essa colocação sua, porque uma das coisas que a economia estuda é o comportamento humano. Por isso a economia é uma ciência humana e não exata, como muitos Muito acreditam. Né? <risos> é, o que acontece? Taxa de juros foi uma, uma ferramenta utilizada, lamentavelmente, tem sido a principal ferramenta utilizada para poder reduzir a inflação. Uhum. Por quê? Quando se sobe os juros, se reduz o poder de compra, de aquisição, de tomada de empréstimo, coisas do tipo. Poderia ter da política fiscal, que é incentivar a oferta pela redução tributária, coisa que, aliás, o governo ele fez bastante, tanto que foram 450 bilhões de desoneração só em 2015. É um valor considerável. Mas o que acontece... Per, aumentou o emprego, oh, perdão, aumentou o desemprego, só que também nós temos, felizmente, nós temos políticas de contenção, como, por exemplo, o seguro-desemprego, o que ainda permite um relativo poder de compra. E o comportamento do, do cidadão, do consumidor, é o seguinte, nós nos acostumamos a termos uma relativa qualidade, acesso à qualidade de produtos e serviços. E esse comportamento de querer abrir mão desta qualidade de produto hum. e serviço ainda é uma coisa difícil a ser superada. Né? Uh, então, eu não vou abrir mão de determinadas práticas, cinema, restaurante, eu posso diminuir a quantidade, mas não quero perder o hábito de estar e de ir com a minha família lá. Então, passa por uma questão comportamental. E emocional também. E né? emocional, totalmente emocional. Porque as pessoas, muitas vezes, são associ... associam o seu poder e a sua satisfação ao consumo de bens e serviços. Então, ainda um dos motivos é esse. Mas só que nós estamos chegando a, ta, chegando a tal ponto que agora, de fato, inicialmente, tanto que a inflação começou a cair agora no início de 2016, um dos motivos é justamente esse, porque, de fato, o poder de compra da população está caindo. E só para a gente poder ter uma noção, né, comparando de novo a questão do real, né, dos 100 reais, dos 18 uhum. reais atuais, né, uhum. é o seguinte, em 1994, é, de acordo com o estudo de EESI, é, era necessário nove vezes o salário mínimo da época de 94 para que a população, uma família, tivesse condições de sobreviver. Hoje, nós temos um dado relativamente positivo. São necessários quatro salários mínimos e meio. Uhum. É, atualmente, nós estamos em 880. Em torno de 3.500 reais seria o adequado hoje para que tivesse as necessidades básicas devidamente atendidas. Daí a gente pode pensar, não, mas antes era aproximadamente 500 reais, subiu para 3.500, ou tem 3 mil reais de quase diferença. Uhum. A questão é analisar os números relativos e a proporcionalidade, que é uma questão daquilo passo atrás de analisar. É importante essa matéria porque ela suscita outras questões, né, dos, 18 por, é, dos 18 reais em relação ao que era, os 100 reais anteriormente. Então, o que acontece? Nós conseguimos analisar os fatores paralelos, analisar. E economia é, é isso. É a dona de casa, qualquer pessoa que faz o seu orçamento doméstico, recebeu a informação, opa, para, respira, se acalma, <risos> analisa e compara com os outros dados, que são fundamentais para que tenha, primeiro de tudo, paz, tranquilidade para poder tomar as decisões. E é Quando... importante para poder analisar tudo isso. O Elio quer, você... quer fazer uma pergunta? Não, o William já, respondeu. já falou. Eu consegui. Quando o William fala que suscita outras coisas, uma coisa que me veio à cabeça foi quando... É, a... Ao pensar que, se eu tivesse 100 reais guardado dessa época para cá, hoje ele estaria valendo 18. O que nos leva a acreditar que dinheiro parado não é uma forma de poupar ou a gente achar que é um certo investimento ou estou aqui é, garantindo uma segurança, né? O jeito mais certo da gente garantir isso é investindo o dinheiro e fazendo ele girar, porque ficar parado não é a solução, né? É, guardar dinheiro no colchão, no travesseiro, no cofre, em qualquer lugar, não é vantagem. É constantemente o corroído o poder do dinheiro decorrente do processo inflacionário. Uhum. A inflação é justamente isso, ela tira o poder do valor da moeda. Né? E ó, que seja uma aplicação financeira ou que seja investimento na economia real, gerando emprego, renda e até mesmo depois tendo os dividendos decorrentes da atividade. Mas se cair com dinheiro parado, não é adequado. Vai, viu que não vai precisar usar 100 reais agora? Coloca na poupança, vai ter um rendimento pequenininho, mas pelo menos não perde tanto. Pelo menos na poupança. Eu ia colocar uma coisa, você falou, né, da, da dona de casa que recebe a informação, e a informação é essa daqui que a gente está dando, né? É a, é a taxa de inflação, é, são os juros, é, é o poder de compra e tal, que são, são números aparentemente ah, frios, mas que no seu dia a dia faz toda a diferença. Eu, eu, você estava falando isso, eu estou tô, tô, tô sentindo na pele essa questão de, tipo, ah, como a, a para fazer com que a inflação 
diminua, ah, eu estou sendo parte importante disso, que eu estou tentando vender Sim. meu carro, por exemplo. <risos> o meu carro, na tabela FIP, é um determinado valor. Eu já coloquei ele, tipo, uns 3 mil reais abaixo. E ninguém está querendo dar esse valor. Então, Exato. o último que, que, que deu, deu 2 mil reais abaixo desse abaixo que eu já estava dando. Ou seja, eu já estou cogitando assim, olha, eu vou vender por esse valor, porque é quem está comprando, entendeu? Então, Exato. é na prática exatamente Se esse isso comprador que você está tá assistindo aí... o programa, é a hora de ligar para ele. <risos> Mas aí, isso aí um remonta boa. ao que está acontecendo com as montadoras. É, os brasileiros estão segurando, não estão comprando carro novo, mas aí não está acontecendo, William, o que a lei da economia diz, aquela, aquela lei da oferta e da demanda. Tem bastante oferta, os parques estão cheios, a demanda reduziu, as pessoas não estão comprando, mas o preço não cai. Exatamente isso. Daí o que acontece? Por que, que não cai? Eles estão apostando né? que daqui a pouco vai começar a vender? Uma das expectativas é essa, de que a partir daqui a um ou dois anos tem uma retomada disso. Mas eles gente... aguentam, esperar dois eles anos não sem... se desfazem, Olha, né? para você ver o tamanho do Sim. lucro. Uhum. É exatamente isso. Dá para ter é. empresas que Absurdo. esperam 15, 20 anos, dependendo da situação, dependendo do segmento. Dá para ficar 20 anos. Ah. Dependendo do segmento, se espera muito mais tempo, porque são questões de investimento a longo prazo e que tem outras visões. Provavelmente a, as montadoras não esperam tudo isso, mas alguns outros segmentos, sim. Mas, que, é, querendo ou não, tem essa questão realmente de um fôlego que as empresas se preparam. Né? Porque, vamos pensar, é, 2010, 2009, ali, 2011, teve uma venda de carros bem grande, constantemente Foi se batia recordes. Zero. E o automóvel é um bem durável, pelo menos uns 5, 8 anos, se cuidar uhum. direitinho, ele dura. Será que não tinha expectativa que, olha, um dia essa demanda vai cair? Hum. Né? Ninguém é. se preparou. Ou seja, lógico que há um preparo. A questão é que nós somos induzidos cada vez mais a adquirirem um automóvel. 60 parcelas daí, nós temos a famosa uhum. propaganda. Taxa zero. 0,99. Né? Então, são essas Ai, questões que a gente amor. precisa tentar para é. poder debater, analisar. E esse passo atrás é analisar o contexto. E, principalmente, é interessante, muito bom isso que vocês estão fazendo, porque nós temos a oportunidade de desmistificar a economia que dizem que é complicada. E ela não é complicada. Por isso que a gente sempre traz você Só aqui. Um pouquinho, ah, obrigado, né, obrigado. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E, por assim. favor, volte mais vezes, viu? Para conversar prazer. com a gente aqui. Com pois é, é sempre bom ter um economista presente para tirar todas as Eu nossas dúvidas. Eu acho que da próxima vez né? que o William vier, a gente pode aumentar o bloco, a quantidade de tempo. É, a gente tem muita pergunta para <risos> fazer. Muita, muita. <risos> William, muito obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigado, agradeço a todos. É um prazer estar aqui. A gente vai para o intervalo e, na volta, a morte de um elefante utilizado como meio de transporte gerou revolta no Camboja. E a gente discute sobre isso logo depois do intervalo.